வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு கூட்டு தொ தொடர் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த தொடரோட உறுப்புகள் எல்லாம் பதினேழு உறுப்புகள் வரை கூடுதல் காண்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி கணக்குகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் குரூப் எக்ஸாமில் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நிறைய இந்த மாதிரி கணக்குகள் தான் உங்களுக்கு கேட்குறாங்க நீங்கள் வந்து டென்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏபி அதாவது கூட்டுத்தொடர் அப்புறம் பெருக்குத்தொடர் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் டென்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க இது வந்து அது மாதிரி தனியாக ஏபியாகவும் கிடையாது ஜிபியாகவும் இல்லாமல் இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு தொடராக இருக்கும் இதோட கூடுதலை எப்படி நம்ம முன்னாடி ஏற்கனவே படித்ததை வச்சு இப்போ இதோட கூடுதலை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் டென்த்தில் என்னெல்லாம் படித்தீங்களோ அது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணிக்கலாம் டென்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸெட்ரா என் வரையும் ஃபார்ம்லா படிச்சுருப்பீங்க என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இல்லையா ரைட் அதே மாதிரி ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா என் ஸ்கொயர் வரைக்கும் என்ன ஃபார்ம்லா ரைட் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்க அப்புறம் மூணாவது ஒரு ஃபார்ம்லா படிச்சுருப்பீங்க அதுதான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் என்ன ஃபார்ம்லா உங்களுக்கு சிக்மா என் கியூப் அதாவது ஒன் கியூப் ப்ளஸ் டூ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ கியூப் எக்ஸெட்ரா என் கியூப் அதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா படிச்சிங்க என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா சரி அது இல்லாமல் இன்னொரு ஃபார்ம்லாவும் படிச்சுருப்பீங்க நீங்கள் இதுவும் டென்த்திலே தான் படிச்சுருக்கீங்க ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் அப்படின்னு என் உறுப்புகள் வரை அப்படி கூடுதல் அதாவது ஒற்றை ஏலியன்களின் கூடுதல் ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்போதுன்னு வெறும் ஒற்றை ஏலியன்களோட கூடுதல் என் ஸ்கொயர் எத்தனை உறுப்பு கொடுக்குறாங்களோ அஞ்சு உறுப்பு கொடுத்தா அஞ்சு ஸ்கொயர் பத்து உறுப்பு கொடுத்தா பத்து ஸ்கொயர் இங்கே நம்மளுக்கு என் உறுப்புகள் வரை இருந்தால் அப்போ அதுக்கு ஃபார்ம்லா என் ஸ்கொயர் புரியுதா ஸோ இது எல்லாமல் அடிஷ்னலாக நாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ரெண்டாவது ஃபார்ம்லா சிக்மா ஒன் அதாவது ஒன்று 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 ஒன்றுன்னு என் முறை கூட்டினால் என்ன வரும் அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஒன்று ஒன்றுன்னு ரெண்டு முறை கூட்டினா ரெண்டு அப்புறம் ஒரு மூணு முறை கூட்டினா மூணு அப்போ நம்ம என் முறை ஒன்று 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 ஒன்றுன்னு கூட்டும்போது நம்மளுக்கு என் கிடைக்கும் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம முன்னாடி தரோவாக இருந்தோம்னா இப்போ இந்த கணக்கை ரொம்ப எளிமையாக நம்ம செஞ்சிடலாம் புரியுதா மறுபடியும் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க சிக்மா என் கியூப் அதுக்கு ஃபார்ம்லாம் டென்த்தில் நீங்கள் படித்தது தான் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்றது படிச்சுருக்கீங்க அதே மாதிரி ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா அப்படின்னு ஒற்றை ஏலுங்களின் கூடுதல் அதுக்கும் என் ஸ்கொயர்ன்றது நீங்கள் படிச்சுருக்கிறீங்க இப்போ அடிஷ்னலாக ஒன்று இதுவும் பார்த்து பார்த்துருப்பது தான் நீங்கள் சிக்மா ஒன் ஒன்று 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 என் உறுப்புகள் வரை கூட்டினா அதோட கூடுதல் என் ரைட் இப்போ நாம் இந்த கணக்கை எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த கணக்கை போகிறதுக்கு முன்னாடி கூடுதல் தான் கேட்குறாங்க பதினேழு உறுப்புகளின் கூடுதல் தான் கேட்குறாங்க நாம் முதல்ல இதில் எந்த டேர்ம் என்ன வரும் அப்படின்றத பார்க்கணும் ஸோ அதை பார்க்கும்போதே ஒன்று ஒன்றா ஒன்றுனா பார்க்கும்போதே ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் இப்படி இருக்குது செகண்ட் டேர்ம் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அடுத்த டேர்ம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம கெஸ் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ முதல் டேர்ம் பார்க்குறீங்க ஒன்று கியூ பை ஒன்று இல்லையா அடுத்தது ரெண்டாவது டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கியூப் ப்ளஸ் ரெண்டு கியூப் பை ஒன்று ப்ளஸ் மூணு மேலே வந்து க்யூப் அடுத்தடுத்த நம்பர்களோட க்யூபாக வருது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஒற்றை எண்கள் முதல் ஒற்றை எண் ஒன்று அடுத்தது ரெண்டு ஒற்றை எண்களின் கூடுதல் அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஒற்றை எண்களின் கூடுதல் மேலே ஒன்று க்யூப் ரெண்டு க்யூப் மூணு க்யூப் இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரியே போனால் இப்போ இதுக்கு அடுத்த உறுப்பு என்ன வரும்னு நீங்களே சொல்வீங்களா என்ன ஒன்று க்யூப் ரெண்டு க்யூப் ப்ளஸ் ரெண்டு க்யூப் ப்ளஸ் மூணு க்யூப் அப்புறம் அடுத்தது ப்ளஸ் நாலு க்யூப் பை அதே மாதிரி கீழே என்ன வரும்னா ஒன்று ரைட் ஒன்று ப்ளஸ் மூணு ப்ளஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் ஏழு இப்படி தானே வரும் இப்போ அதே மாதிரி என் திட்டம் அதாவது டி என் என்ன வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் என் திட்டம் என்ன வரும் அப்படின்னா இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு டேர்மில் ஒன்று கியூபோடு நிற்குது ரெண்டாவது டேர்மில் ரெண்டு கியூப் வரைக்கும் வருது மூணாவது டேர்மில் மூணு கியூப் வரைக்கும் வருது அப்படின்னா ஸோ டி என்ல மேலே என்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கியூப் ப்ளஸ் ரெண்டு கியூப் ப்ளஸ் மூணு கியூப் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா எது வரைக்கும் போகுன்னா என் கியூ வரைக்கும் மேலே போக போகுது இல்லையா அதான் இருக்கும் என் திட்டமு ரைட் அதே மாதிரி கீழே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறீங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஒன்று ஒரு உறுப்பு இருக்குது அப்புறம் ரெண்டு உறுப்பு ரெண்டு ஒற்றை
n plus 1 by 2 the whole square அங்க முன்னரிதல் நாம் பார்த்தும் so அந்த formலாப் இங்க எழுதிக்கிறேன் n into n plus 1 by 2 the whole square by கீர் 1 plus 3 plus 5 plus n உருப்புகள் வரை அதுக்கும் formலாவ நாம் எழுதிருக்கிறோம் அதுவோட formலா n square so n square இப்பு நான் என்ன பண்டுரே மேல whole square நிறுதில்லையா அந்த whole square தனித்தனியா square பண்டுரே அப்படி பண்ணம் போது என்னுக்கு square பண்ணா n square அடுத்தது n plus 1்னுக்கு square பண்ணா n plus 1 the whole square by 2்னுக்கு square பண்ணா 4 இப்பு இதல உங்களுக்கு இன்னும் தெரியினும் இது main by இல்லையாம் மேல இருப்பது பின்னமாக இருந்தால் அந்த பின்னத்தல கீல இருக்கிற தொகுதியில் இருப்பது கீல வந்து சாரி பகுதியில் இருப்பது கீல வந்துரும் இல்லையா அதுவே கீல இருக்குத்து பின்னமாக இருந்தால் பகுதியில் இருப்பது மேல போகும் கீல பின்னமாந்தா மேல போகும் மேல பின்னமாந்தா அது கீல இறங்கும் சரி இப்போ மேல இருக்குத்து பின்னமா இருப்பதால ரெண்டு ஸ்கொயரான நாலு கீழே இறங்கிடும் நாலு என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போகும் இப்போ இதில் ஏதாவது கேன்சல் ஆகுதா உங்களுக்கு ரைட் என்ன கேன்சல் ஆகுதுன்னா என் ஸ்கொயர் கேன்சல் பண்ணிட்டோம் இப்போ மீதி என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அப்போ என் ப்ளஸ் என்த்து டேர்ம் டி என் ஈக்குவல் டு என் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இதை இன்னும் கொஞ்சம் விரித்து நான் என்ன பண்ணுறேன் என் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்றத விரித்து எழுதுகிறேன் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாவை நீங்கள் சின்ன கிளாஸ்லேருந்து நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்குறீங்க நிறைய கணக்கு அதை வச்சு போட்டிருக்கீங்க இப்போ மறுபடியும் இப்போன்னு இல்லை அந்த ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து உங்களுக்கு எங்கே போனாலும் எல்லா சாப்டர்லேயும் வரும் அதனால் அது தரவாக இருப்பீங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன் ரைட் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் என்னென்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ரைட் இப்போ அதை உங்களுக்கு பார்க்கலாமா என் ப்ளஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அடுத்தது ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர்னா ஒன்று ப்ளஸ் டூ ஏபி ஏபின்னும் போது ஒன்றையும் என்னையும் பெருக்குன்னா என் ரெண்டாவில் பெருக்குனா ரெண்டு என் ஸோ டூ என் பை ஃபோர் ஸோ இதுதான் டி என் நம்மளுக்கு கேட்குறது என்ன கேட்குறாங்கன்னு இப்போ பார்க்குறீங்க என்ற தொடரின் முதல் பதினேழு உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்க கூடுதல் கேட்குறாங்க நம்மளுக்கு கூடுதல்னா அது எஸ்என் இல்லையா அப்போ எஸ்என் ஃபார்ம்லாவை நம்ம எழுதணும் இந்த மாதிரிக்கெலாம் எஸ்என்க்கு நம்மளுக்கு ஃபார்ம்லா கிடையாது நீங்கள் சின்ன கிளாஸில் வந்து அந்த ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் அதுக்கு எஸ்என் படிச்சுருப்பீங்க அதே மாதிரி அது அது இப்போ சிக்மா என் அதெல்லாம் படிச்சிங்க இல்லையா அந்த மாதிரி எஸ்என்க்கு கூட்டு தொடராக இருந்தால் என்ன பெருக்கு தொடராக இருந்தால் என்னென்னலாம் படிச்சுருப்பீங்க இது ரெண்டுமே கலந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் அதனால் இதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி ஃபார்ம்லா கிடையாதுன்றதால எஸ்என் ஈக்குவல் டு இன் ஜென்ரல் இந்த மாதிரி எதுவுமே ஃபார்ம்லா நம்மளுக்கு குறி கொடுக்கப்பட்ட ஃபார்ம்லாவில் வராததுக்கு இன் ஜென்ரல் எஸ்என் ஈக்குவல் டு சிக்மா டி அதாவது T1, T2, T3, டி த்ரீ எக்ஸெட்ரா டி என் வரை இருக்கின்ற உறுப்புகளின் கூடுதலை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் எஸ் என் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது சிக்மா டி என் என்பது இப்போ அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சதே டி என் இவ்வளோ நேரம் நம்ம கண்டுபிடிச்சது இதுக்காக தான் எஸ் என் கம்ப்ளீட்டுக்காக தான் கண்டுபிடிச்சோம் சிக்மா என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ என் பை ஃபோர் இந்த பை ஃபோர் அப்படின்றது கான்ஸ்டண்ட்டு தானே அதனால் இதை கான்ஸ்டண்ட்டை வெளியே எடுத்துடலாம் பை ஃபோர்னு எடுக்கும்போது அது ஒன் பை ஃபோர்னு வரும் ஒன் பை ஃபோர் எடுத்துகிட்டேன் உள்ளே அந்த சிக்மாவை நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன் ஒன்த்துக்கும் கொடுக்குறேன் சிக்மா என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் அடுத்தது உள்ள சிக்மா ஒன் ப்ளஸ் சிக்மா டூ என் அந்த டூ கான்ஸ்டன்ட்றதால் வெளியே எடுத்துட்டு சிக்மா என் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் இப்போ மறுபடியும் இன்னும் ரெண்டு ஃபார்ம்லாவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் நான் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போதே சொன்ன ஃபார்ம்லா தான் சிக்மா என் ஸ்கொயர்னால் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபார்ம்லாலாம் நீங்கள் படித்தது தான் எல்லாமே நீங்கள் படித்த ஃபார்ம்லா தான் ஸோ ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு அதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா வரும் அப்படின்னா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் பை சிக்ஸ் ஸோ இந்த ஃபார்ம்லாலாம் நம்ம படித்தது தான் ஏற்கனவே படித்தது தான் டென்த்தில் ஸோ அந்த ஃபார்ம்லா ப்ளஸ் சிக்மா ஒன் சிக்மா ஒன்னுக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் என் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டேன் டூ இன்ட்டு சிக்மா என் அப்படின்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு அதுவும் டென்த்தில் படித்த ஃபார்ம்லா தான் அந்த இது இந்த ஃபார்ம்லா இந்த ஃபார்ம்லா அந்த சிக்மா என் க்யூப் அதுக்கப்புறம் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் இந்த நாலு ஃபார்ம்லாவும் டென்த்தில் நீங்கள் கரெக்டாக அப்படியே ஒன்றா படிச்சிருப்பீங்க தான் ரைட் இப்போ இதை பார்க்கலாம் சிக்மா என்னுக்கு ஃபார்ம்லா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ போட்டாச்சா அந்த ஃபார்ம்லாவெலாம்
மீதி என்ன இருக்குன்றது சுருக்கெல்லாம் வேணாம் இந்த சுருக்கி எதுக்கு பண்ணும் நம்மளோட கேள்வி எஸ்என் கிடையாது என்ன கேட்குறாங்க நாங்கள் பாருங்கள் பதினேழு உறுப்புகளின் கூடுதல் அப்படின்னும் போது எஸ் செவன்டீன் அதுதான் நம்ம கண்டுக்கணும் ஸோ என் ஈக்குவல் டு பதினேழு என பிரதியிட அவ்வளோதான் நம்ம இதை உட்காந்து சுருக்கிட்டு இருக்கலாம் வேண்டாம் நம்மளோட வேலை அது கிடையாது எஸ் செவன்டீன் ஸோ எஸ் செவன்டீன் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை நாலு இன்ட்டு என்னுக்கு என்ன போடணும் இப்போ நம்ம எஸ் பதினேழு போடணும் இன்ட்டு அடுத்தது பதினேழோட ஒன்றை கூட்டினா பதினெட்டு இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இது டூ என் அப்படின்போது ரெண்டு பதினேழு ரெண்டு பதினேழு முப்பத்தி நாலு முப்பத்தி நாலு ஒன்றும் முப்பத்தி அஞ்சு பை சிக்ஸ் ப்ளஸ் அடுத்து மறுபடியும் ஒரு பதினேழு ப்ளஸ் இது பதினேழு இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன்றுனா பதினெட்டு ஸோ காமனாக ஏதாவது உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியுதா என்ன தெரியுது பதினேழு காமனாகுது அதை வெளியே எடுத்துட்டேன் பதினேழு பதினேழு பதினேழுன்னு காமனாக இருக்குது இல்லையா அதை வெளியே எடுத்துட்டேன் பதினேழு பை நாலு எடுத்துட்டேன் ஓர் ஆர் ஆறு மூவார் பதினெட்டு அடிச்சிட்டோமா ரைட் இப்போ பதினேழு வெளியே எடுத்துட்டோம் எடுத்துகிட்டு பிறகு மூணு முப்பத்தஞ்சு மூவஞ்சு பதினஞ்சு மிதி ஒன்று மூ மூணு ஒன்பது ஒன்று பத்து நூற்றி அஞ்சு இதை பெருக்குன்னா ப்ளஸ் அடுத்தது பதினேழு தான் நம்ம எடுத்துட்டோம் அதனால் ஒன்று இருக்கும் இங்கேயும் பதினேழு எடுத்துட்டோம் அதனால் பதினெட்டு இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு பை நாலு இன்ட்டு நூற்றி அஞ்சு ஒரு ஒன்று கூட்டினிங்கன்னா நூற்றி ஆறு நூற்றி ஆறும் பதினெட்டும் கூட்டினிங்கன்னா நூற்றி இருபத்தி வரும் இந்த நூற்றி இருபத்தி நாலு நாலால் அடிச்சிடலாம் ஒரு நாள் நாலு முன்னாங்க பன்னெண்டு ஒரு நாள் நாலு அவ்வளோதான் முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்றையும் பதினேழையும் பெருக்கணும்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ முப்பத்தி ஒன்றையும் பதினேழையும் பெருக்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி ஸோ எஸ் பதினேழு ஈக்குவல் டு எஸ் செவன்டீன் ஈக்குவல் டு ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழு ஸோ இந்த தொடரில் உள்ள பதினேழு உறுப்புகளின் கூடுதல் முதல் பதினேழு உறுப்புகளின் கூடுதல் ஐநூற்றி இருபத்தி ஏழு அவ்வளோதான் புரிஞ்சுதான் உங்களுக்கு